ஹாய் வெல்கம் டு வினோத் சோஷியல் டாக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இந்த வீக்கோட ஸ்டார்டிங் பிகினிங் மண்டே ஸோ இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மண்டேவோட இன்னும் நமக்கு எயிட் டேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இதில் இந்த வந்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் வந்திருக்கிறது என்னென்னா ஏப்ரல் தேர்ட்டி வரைக்கும் இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறதா எனக்கு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு அது எந்தளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது தெரியல ஸோ அது என்ன நியூஸ் வருது அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஓகேங்க ஸோ இப்போ என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டாப் டென் லெசன்ஸ் இன் லாக்டவுன் பீரியட் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம கற்றுக்கிட்ட ஒரு பத்து விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வினோத் சோஷியல் டாக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அது பக்கத்தில் ஒரு பில் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு டெய்லி நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக உங்களுக்கு வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி நீங்கள் பார்க்குற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த அப்படின்னா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் போடணும்னா அது கீழே போய்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் போ கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து எழுதலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் எழுதுங்க பிடிக்கலாலும் எழுதுங்க நல்ல வார்த்தைகளாக யூஸ் பண்ணி எழுதுங்க அப்படின்றத கேட்டுக்கிட்டு இப்போ நம்ம வந்து டாப்பிக் உள்ள போகலாம் டாப் டென் லெசன்ஸ் இன் லாக்டவுன் பீரியட் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே நினச்சிட்டு இருந்தோம் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம் யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தான் உலகத்துலேயே வந்து டாப்பஸ்ட் கண்ட்ரி ரொம்ப ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி அண்ட் டாப்பஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து நினச்சிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இன்றைக்கி தெரிஞ்சுருக்குங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் இப்போ வரைக்கும் அப்டேட்டில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா த்ரீ லேக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் பீப்பிள் வந்து இப்போ வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கொரோனா வைரஸ்னால் பத்தாயிரத்துக்கு மேலே அவங்க வந்து இறந்தும் போயிருக்காங்க இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் வந்து நிறையா போயிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு இந்தியா கிட்ட வேறு அவங்க ஹெல்ப் கேட்டிருக்காங்க மருந்து வந்து இங்கேருந்து அங்கே அனுப்புறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய அவங்களால வந்து எல்லாமே பண்ண முடியும்னு நினச்சிட்டு இருந்த நம்ம ஒரு வைரஸ் தாக்கி அவங்களால எழுந்து கூட முடியாத ஒரு நிலைமையில இப்போ அவங்க எல்லாருமே வந்து அடங்கி நிறைய கம்பெனி ஊழியர்ஸ் வந்து வேலை இல்லாமல் ரொம்ப திண்டாட்டிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் யூஎஸ்ஏ வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அஞ்சு கோடி பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட வேலை இழந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ் வந்ததுங்க எச் ஒன் பி விசாலேருந்து போனவங்களும் இந்தியாவில் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து போயிருக்காங்க பீப்புள் ஸோ அவங்கள வந்து நிறைய பேர் வந்து வேலை இழந்திருக்காங்க அவங்க திரும்ப நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வரது இப்படி எல்லாமே வந்து இப்போ ரொம்ப சுச்சுவேஷன் அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க யூஎஸில் ஸோ நாளுக்கு நாள் இந்த கொரோனா வைரஸ் உடைய தீவிரம் அதிக அதிகரிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க நம்ம என்ன தான் அவங்களால எல்லாமே பண்ண முடியும்னு நினச்சிருந்தோம் நம்ம அவங்களால பண்ண முடியாது அவங்க ஒன்றும் பெரிய பெரிய கண்ட்ரி இல்லை அப்படின்றத இன்றைக்கி இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நிறுத்திச்சிருக்கு இதுதான் நம்ம பார்க்குற ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் லெசன் ஓகே செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா சைனா வந்து இதை ட்ரம்ப் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து கொரோனா வைரஸ் இல்லை சைனா வைரஸ் தான் ஸோ சைனா வந்து உலக நாடுகள் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக நலனை வந்து கருத்தில் கொண்டு அவங்க செயல்படுவாங்கன்னா அது பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றது வெட்ட வெளிச்சமாக இன்னைக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுருக்குங்க உலக நலனை அவங்க கருத மாட்டாங்க அவங்க நலனை மட்டும் தான் அவங்க கருதுவாங்க அப்படின்றத இன்னைக்கு சைனா உலகத்தில் எல்லா எல்லா கிட்டே இருக்கிற மக்களுக்கும் அவங்க தெல தெளிவாக புரிய வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத கிளியராகவே நம்ம சொல்லலாம் சைனா அவங்க நல்ல நலனை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்றத ரெண்டாவது லெசன் நம்ம வந்து புரிஞ்சுருக்கிறது தேர்டும் யூரோப்பியன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே படித்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்தோங்க ஆனால் யூரோப்பியன்ஸ் தான் என்ன தான் வந்து படித்தவங்களாக இருந்தாலும் இந்தியன்ஸ் மாதிரி வரலை அப்படின்றத கிளியராகவே புரிய வச்சது இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ஏன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஏன்னா ஸ்பெயின் ஜெர்மனி அதுக்கப்புறம் இட்டாலி இவங்களாம் லட்சக்கணக்கில் இன்றைக்கி வந்து நோயில் வந்து அவதிப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்ட்ரியான இந்தியா இன்றைக்கி எந்த நிலமையில் இருக்குன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் நாலு நாள் வந்து ஹண்ட்ரட்டில் தான் போயிட்டு இருக்கே தவிர அந்த மாதிரி தௌசண்ட்ஸ்லேயும் லேக்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து இன்னும் வந்து போகலை கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்படல அதுக்கான காரணங்கள் என்னன்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து யூரோப்பியன்ஸ் என்ன தான் படித்தவங்களாக இருந்தாலும் நம்ம அளவுக்கு இல்லை அப்படின்றத கிளியராகவே புரிய வச்சுட்டு தான் தேர்ட் லெசன் ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களுக்கு ஏன் இந்த நோய் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து தாக்கலை ஏன்னா இந் வெளியிலேருந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் நம்ம வந்து இப்படி இருக்கோம் கார் வச்சுருக்கோம் நம்மக்கிட்ட வந்து எல்லாமே வசதி இருக்குது நம்ம
அப்படின்றது தான் சொல்லும் ஸோ அதனால் வந்து இம்யூனிட்டி பவர் அப்படின்றது இந்தியன்ஸுக்கு ரொம்பவே அதிகம் மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கிறது இதுதான் வந்து ஃபோர்த் லெசன் ஃபிஃப்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதிரியாராக இருக்கட்டும் இந்த மசூதியில் ஓதுவாங்கள அவங்கள அவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வெளியே வந்து தண்ணியில் ஓதி கொடுப்பாங்க அவங்களா இருக்கட்டும் சாமியார்களாக இருக்கட்டும் அப்புறம் பில்லி சோனியோ இதை வைக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் யாராலையுமே ஒரு ஒரே ஒரு கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை காப்பாற்ற முடியுமா முடியாது அப்படின்றத இன்றைக்கி தெல்ல தெளிவாக காமிச்சிருச்சிங்க ஸோ அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்க கடவுள்ன்ற ஒரு விஷயத்த வச்சு நம்மளால் அவங்களால் ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கடவுள்ன்றதை அவங்களுக்குள்ளே இருந்தால் பரவாயில்ல மற்றவங்களுக்கு அதை வியாபாரமாக பார்க்குற எல்லாருக்குமே இது வந்து கிளியராகவே தெரியுது அவங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவங்களால வேஸ்ட் அப்படின்றது இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து கிளியராகவே காமிச்சிருச்சு இதுதான் வந்து நான் சொல்கிற அஞ்சாவது லெசன் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஒன் ரியல் ஹீரோ அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா யாருங்க ரியல் ஹீரோ சினிமாவில் இருக்கிறவங்களா இல்லை கிரிக்கெட்டில் நீங்கள் பார்க்குற சச்சின் டெண்டுல்கர் வீரேந்திர சேவர் இல்லை இப்போ இருக்கிற விராட் கோலி டோனி இவங்களாம் ரியல் ஹீரோவா இல்லை ஃபுட்பாலாக இருக்கணும் ரொனால்டோ இருக்கணும் யாருங்க ரியல் ஹீரோ அஜித் விஜய் ரஜினி இவங்களாம் ரியல் ஹீரோவா அமிதாப் ஷாருக் கான் அமித் அமீர் கான் இவங்களாம் வந்து ரியல் ஹீரோவா யாருமே ரியல் ஹீரோஸ் யார் அப்படின்னா நம்ம சுகாதார பணியில் வந்து செய்கிறவங்க போலீஸ்காரங்க அப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் சுகாதார ஊழியர்கள் சுகாதார அமைச்சர்கள் அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் அப்புறம் வந்து ஆளுங்கட்சியை சார்ந்த அமைச்சர்கள் இவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து பெரிய ஹீரோவாக நமக்கு வந்து தெரிகிறாங்க ஏன்னா ஒரு விஷயம் வந்து மோடிஜி வந்து சொன்னதுனால நேற்று வந்து எல்லாருமே ஒம்பது மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு போயிட்டு அவங்கவுங்க வீட்டை வெளியில் போயிட்டு வளக்கேற்றி வச்ச விஷயம் வந்து இது ஒரு பெரிய கார்த்திக தீபத்து அணிக்கு நம்ம வந்து பார்த்த மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே நடந்தது ஸோ நம்ம பொலிட்டீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம கீழே சுகாதார பணியாளர்கள் குப்பை அள்ளுறவங்கலேருந்து சக்கரை அள்ளு அள்ளுறவங்கலேருந்து மேலே வந்து டாக்டர்ஸ் வரைக்கும் இன்றைக்கி நமக்காக வந்து உழைச்சிட்ருக்காங்க இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க தான் ரியல் ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் வந்து நீ நான் சொல்கிற ஆறாவது லெசன் நம்ம நீ நம்ம கற்றுக்கிட்டது செவன்த் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ம் மெயினாக வந்து சொல்லணும் இது எல்லாமே பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் செவன்த் ஒன் ஏன்னா அதில் வந்து செவன்த் பிளேஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா காதலர்கள் அப்படின் போது அவங்க வந்து லவ்வர்ஸ் அப்படின்னா ஃபோனில் வந்து பேசலாம் ரொம்ப நம்ம மணிக்கணக்காக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க வீடியோ கால்ஸ் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நேரில் போய் மீட் பண்ணி பேசுவாங்க இது எல்லாமே இன்றைக்கி இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி உட்காந்துட்ருக்கோம் அவ உத்தரை உத்தரை பார்க்காம காதல் கோட்டையில் இருக்கிற லவ் மாதிரி இன்றைக்கி வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து உண்மையான லவ்வுக்கான அர்த்தம் நீங்கள் இந்த விஷயம்லாம் முடிஞ்சு போய் நேரில் போய் நீங்கள் மீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காதலோட வழி என்ன அப்படின்றது இவ்வளோ நாள் வந்து உணர்ச்சி பூர்வமாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுட்ருக்கீங்களா அதுதான் நாங்கள் வந்து எயிட்டிஸில் நைன்ட்டீஸில் இருக்கிற ஆட்களை கேட்டால் தெரியும் அவங்க வந்து என் எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க அப்படின்றத நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற செவன்த் லெசன் எயிட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் பெண்கள் வந்து வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்றத யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்தது சமையல் பண்ணுறது அவங்க வந்து துணி வாஷ் பண்ணுறது அவங்க போய் துணியை போய் காய போடுறது திரும்ப மறிச்சு வைக்கிறது வீட்டில் பெருக்கிறது சின்ன சின்ன வேலை அப்படின்னு நம்ம நினச்சாலும் அது எவ்வளோ பெரிய வேலைன்றது இன்றைக்கி ஆண்கள் நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கிளியராகவே தெரியுது இதுதான் நம்ம பெண்களை பெண்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து மதிக்க மதிக்கணும் பெண்களை அப்படின்றது ஒரு லெசனை வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் வந்து எட்டாவது ஒரு நல்ல விஷயம் எட்டாவது லெசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நைன்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் ஃபியூவல் பணம் இது எல்லாமே வந்து எவ்வளோ வந்து வச்சுருந்தாலும் இனி நம்ம வீட்டு உள்ளே இருக்கும்போது தான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு புரியுது வீட்டு உள்ளே இருக்கும்போது கோல்டோட மதிப்பு என்ன ஒன்றுமே கிடையாது பணம் நமக்கு தேவை சாப்பாடு அந்த விஷயம் இருந்தால் போதும் மற்றபடி தேவை இல்லைன்றத கிளியராகவே புரியுது நம்ம வந்து பப்புக்கு போகிறது இந்த வைன் ஷாப் போய் தண்ணி அடிக்கிறது அப்புறம் வெளியில் சுற்றுறது என்டர்டெயின்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு மால் தேட்டர் மால்ஸ்ன்னு சொல்லி ஊர் சுற்றுறது அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஹோட்டல்ஸ் அப்புறம் பசங்களுக்கு வந்து சின்ன பசங்கள்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இதெல்லாம் வந்து இந்த கல்ச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக வச்சுட்டு நம்மளுடைய கல்ச்சர் என்னன்றத கிளியராகவே சொல்லி கொடுத்து இன்னி வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டுடைய சாப்பாடு இன்னி என்ன தேவையோ அது மட்டும் சாப்பிட்றோம் அது அந்த இந்த காசு இருந்தால் மட்டும் போதும் நம்மளால் வாழ முடியும் அப்படின்றத காமிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீ நம்ம சொல்கிற நைன்த் லெசன் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே வந்து உணர்வு பூர
lessons in lockdown period. So in the video, you will see the video. If you like, share, comment, share, comment, share, comment, share, comment, share, comment, share, friends, relatives, neighbors, and others, subscribe. We know social talk, VSD, Mardra, and subscribe. Now, we will see the video. That's the video. We know. Bye bye.